Ama beceriksizim. Abla sen de mi hastasın? Yo niye? Babamın da çenesi böyle olmuştu. Derin. Doktor bey geldi hadi yavrum. Babanın odasını alacağız. Tamam. Kızım her yerde seni arıyorum. Şu ufaklıkla top oynuyorduk. Arka mı dönmeye gelmiyor. Hemen hemen top peşinde koşturuyorsun. Bağcığın açılmış. Hastalığım ne? Hiç. Senin hiçbir şeyin yok güzel kızım. Bir dakika, bir dakika. Şimdi sen diyorsun ki... Evet Suna. Kızıma sen hastasın. Amansız bir hastalığa tutuldun demeyeceğim. Peki. Gerçeği gizlemenin sakıncalarını bir kenara bıraksak bile... Sakınca falan yok. Ben her şeyi düşündüm. İlaçlarını vereceğim. Her şey kontrol altında olacak. Bu yaptığın adil mi Figen? Onu söyle bana. Yani Cihan'ın gerçeği bilmeyi hakkı yok mu? Gerçek ne? Bütün tıp dünyası. O doktorlar, o kitaplar, bir olmuş günden güne kızın daha kötüye gidecek diyorlar bana. Yürüyemeyecek, eli kolu tutmayacak, konuşamayacak. Sonra gerçek diye şunu söylüyorlar. Tedavi yok, ilaç yok. Bunu öğrenmenin Cihan'a ne gibi bir faydası olabilir? Ayrıca her şeyi bilemez ki doktorlar. Belki üç ay, beş ay sonra bu illetin bir çaresi bulunacak. Her gün bir şey bulunuyor. Olamaz mı? Figen abla, bir ziyaretçim var. Merhaba. Figen Hanım, ben sizi bizzat ziyaret etmek istedim. Çünkü... Ee, Onur Bey, Cihan'ın doktoru. Ha, merhaba. Merhaba. Cihan'a hastalığını söylemem gerektiğini söyleyeceksiniz. Hayır, hayır, onun için değil. Bunu size nasıl izah edeceğim bilmiyorum gerçekten. Ne oldu? Cihan'ın teşhisiyle ilgili korkunç bir karışıklık olmuş. Dosyalar karışmış Figen Hanım. Cihan'da bir incik dejenerasyon yok. Hatta ciddi hiçbir hastalığı yok. Gayet sağlıklı. Biz sizi çok üzdük. Hastanem ve ekibim adına gerçekten çok özür dilerim. Ah, olsun. <gülüyor> Cihan'ın hiçbir şey yok. <gülüyor> Cihan sağlıklı. Kızım sağlam. <gülüyor> Onun hiçbir şey yok. <gülüyor> Cihan sağlıklı. <gülüyor> Kızım sağlam. <gülüyor> Onun hiçbir şey yok. <gülüyor> Ugh. <sighs> 
Sen niye uyandın ya? Köpeğin sesine mi? Garibim saatlerdir ağlıyor. Aç galiba. Ne yapıyorsun burada? Şu fileyi arıyorum ya bahçedeki potaya takmak için. Hadi gel yatağımıza dönelim sonra ararsın ne arıyorsun. Olmaz. Potayı yenilemek için şampiyona söz verdim ben. Aylardır sallıyorum. Şimdi bulup takarım. Artık ertelemek yok. İhmal etmek yok. Vaktimiz yok Fiken. Kızımıza her gününü... ...hayatının en güzel günü gibi yaşatmalıyım. Başka bir şey gelmiyor ki elimden. Haklısın aşkım. Ama göreceksin. Bu iyileşecek. Onun hiçbir şey kalmayacak. Şu dolaba baktın mı? Bu fileyi takmak iyi bir fikir değildi galiba. Çıkartacağım ben bunu. Babacığım mızıkma. Babam mızıkma. Beşe kadar yolu var dedik. Çok konuşma oyununu oyna. Steps! Steps! Steps yapmadı. Kızım saçmalı mı? Beş tane adım attın ya. Baba Steps yapmadım. O kadar mesafe mi var burada? Gerçekten mızıkçılık ya. yapıyorsun. Şampiyon. Bir de utanmadan Hayır, yapmadın ya. Hayır mızıkçılık yapma baba. Bir daha seninle oynamayacağım. Ben Bak. sana güzel doğru turnikeyi göstereyim. Bak. Muzo! Muzo! Bu neydi şimdi? Yaşlı babana merhamet göstermiş olabilir misin? Torpil yapmak yok. Hadi. Baba Kız, elimi vallahi, tutuyor. Baba ama elimi elim... tutmuyorum. Böyle savunma olmaz. Elimi tutuyorsun. Dokunmayacaksın. Ama yok demek istiyorum artık. Gürültüye bak. Saatimin alarmı bile çalmadı daha. Bu saatte tamam. olacak iş mi? Devam. E oluyor işte. Sabah sporu. Herkes senin gibi uykucu değilse. Ay ne yapma ne olur. 
farkında mısınız? Misal gibi uyunan saatler bunlar. Normalde. Sana da günaydın kimcime. Sayenizde. Hayır, özel bir nedeni var mı bu bağırışma tepişmenizin? Yoksa hakikaten çok abes yani. Olmaz mı? Babam potayı yenilemiş. Aylarca salladıktan sonra... ...çok şahane olmamış mı ama? Stop! Sahtekar! Çok! Çok şahane olmuş. Rüyanızda mı görüyorsunuz? Anlamıyorum ki. <gülüyor> Hadi ben kahvaltıyı hazırlayana kadar siz de anca giyinirsiniz. Hadi kızım sen de giy. Yeter! Mız mız yok, mız mız yok. Baba sen üstü katabileceğini mi sandın peki? Oğlum o kaçıncı yumurtan? Elif ablan yemedi daha. Benim artık daha çok yemem lazım anne. Cihan ablan basketbol bırakınca ailenin tek sporcusu ben olacağıma göre. Ay sonunda lafımı dinledin. Kolların erkek kolu gibi olacaktı valla. Umurumda değil. Ayrıca basketi bırakacak mıyım bilmiyorum. Gıcır potaya basket atınca iştahım açıldı yine. Belki üniversite takımının seçmelerine girerim bu hafta. Öyle mi? Hı hı. Hmm. Yürü be abla, kim tutar seni? Hayırlısı bakalım. Aa baba, ne kadar sakin karşıladın bu topu. Basketi bırakırsam üzülürsün sanıyordu. Tabii üzülürüm, şampiyon da. Nihayetinde senin karar. Büyüdün artık. Bakma sen babana karizmayı sarsmamaya çalışıyor. Basketi bırakacağım desen sızlanmalarını ben dinleyeceğim. Neyse. Zaten üniversite takımına girmek o kadar kolay değil. Seçilebilecek miyim bilmiyorum yani. Peynir bitmiş. <gülüyor> Sen de ekmek kızartır mısın? Elif'cim sepet uzatsana. Aşkım. Bu seçmeler derken bizim işimize geliyor mu? Yani eğer takımı seçilirse bu işin deplasmanı var, kampı var. Acayip yorulacak. Onda bir şey de diyemedim masada. Fizik tedaviye başlasın dedi ya doktor. E takımında kondisyon antrenmanları var. Bence baskete devam etmesi gayet iyi. Yani evet. Doğru söylüyorsun. Ama gözümüzü dört açacağız. Maçlarına gideceğiz. Onu hiç yalnız bırakmayacağız. Merak etme. O iş bende. Anne. Anam. Ekmekler gelmez. Saat bir menü yiyecekmiş. <Gülüyor> Yok ya. Ben varken kimse bir şey yapamaz benim güzel kızlarıma. Gel ekmek kızartalım biraz. Günaydın. Nereden çıktın sen? Spor salonu tarafından geliyorum. Yoksa? Evet. Seçmeleri adımı yazdırdım. Oley! Şaşırdık mı? Hayır. Sen bu Zafer amca üzmemek için çiğ tavuk bile yersin. Aslında hiç öyle olmalı biliyor musun? Babam hiç tepki vermedi yani. Belki de takıma giremeyeceğimi düşünüyor o yüzden. Niye öyle düşünsün ki? Bu sabah basket oynarken öyle saçma bir top kaçırdım ki elimden. Belki de doktorun şu dediği denge siniri zımbırtısı yüzünden. Ya ne alakası var? Hem zaten ilacını içeceksin geçecek. Ha kabiliyetsizlikten kaçırmışsındır diyorsun yani. Bana da. <gülüyor> hadi hadi kalk kalk derse geç kalmayalım. Dursak geç kalacağız. Hayır. Kalın ne olacak? Ha? Hayır ne olabilir ki? Bu sabah dersine yok sanıyordun. Yok zaten. Ama sevgiliye bir günaydın demek istedim. <gülüyor> günaydın. Günaydın. Yani şöyle söyleyeyim, sevgiliyi görmeden gün başlamıyor bizden. <gülüyor> hadi geç kalıyoruz, hadi. Kalk kalk. Oho, tamam hadi. Hadi tamam gidin dersiniz, hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Dersi verecek akıl kaldı ya sanki bu kızla. Yürü be. Ne, akıl olmuyor işte.
Semiz otu sever Cihan. Semiz otu. Keçi sütü mü? Keçi sütü de yazalım. Araştırmaya devam et. Hmm, evet. Burada bir sürü ot var, yağ var. Hepsi Cihan'a iyi geliyor mu bilmiyorum ama... ...soracağım doktora tek tek. Ah, Cihan baskete devam ediyor biliyor musun? <gülüyor> Fizik tedavi gibi olacak ona. Kondisyon çalışıyorlar ya. Figen'cim, bak eminim bunların... ...yani en azından bir kısmı Cihan'a yararlı şeylerdir. Yani iyi gelebilir. Ama... Ama? Bak yine bu konuyu açmak istemiyorum. Yani Cihan'a hemen bugün söyle de demiyorum. Suna lütfen cidden açma o zaman konuyu. Evet ama... Ama falan yok. O kadar çok konuştuk ki bu konunun üstüne. Rüyama bile girdin. Rüyana mı girdim? Evet. Aynı bunları anlatıyordum sana. Figen abla ziyaretçin var. Ölüyorum ama. Yüzüm bembeyaz. Bir şey mi oldu? Yok bir şeyim. İyiyim ben. Hakikaten Figen ne oldu? Yüzüm bembeyaz. İyiyim ben iyiyim. Ah, benim bankoda işim vardı. Görüşürüz. Çok vaktini almayacağım. Burası boş mu? Sen bizim liseden değil miydin? Kadıköy'densin değil mi? Hatta bizim iki alt sınıftaydın galiba. Her şeyi bilen birisi için çok fazla soru soruyorsun. Arkadaşın mı o kız? Evet. Cihan arkadaşım, neden? Bilmem. Çok mu saf, çok mu uyanık? Pek emin olamadım da. Ne haber? Merhaba. Sen Ali'nin arkadaşıydın değil mi? Öyle de denilebilir. Eski kız arkadaşıyım. Gerçi herkes bir gün Ali'nin eski kız arkadaşı olacaktır. Orası kesin. Yani? Yani çok alışmamaya çalış derim. Biz 18 ay kadar çıktık. Bu Ali için bir rekor mesela. Çok acıyor mu? Efendim? Canım diyorum çok acıyor mu böyle masa masa dolaşıp dert yandığına göre baya bir sarsılmışsın sen. Neydi şimdi bu? Bilmiyorum. İlgimi de çekmiyor açıkçası. Sen de çok fazla takılmasan iyi edersin. Çok beklettin mi sevgilim? Yo. İyi misin? 
Süper. Selin, eski sevgilim ben. Hangi Selin? Birden fazla Selin'le mi çıktın yani? Hayır. Şimdi bu konu nereden çıktı? Ben onu anlamadım. Hı? Hayır ne yani? Ne düşündün sen? Senden önce kimseyle çıkmadım. Neyse. Çok da önemli değil zaten. Benim gitmem lazım. Cihan. Ali gerçekten boş ver. Ben reçeteyi hazırlayacağım. Siz uğradığınızda alırsınız. Tamam. Pardon. Cihan diyordun. Evet. Babanla biz... Selim'le biz... Cihan'ın eğitimine destek vermek istiyoruz. Maddi destek. Bizim bir desteğe ihtiyacımız yok. Bir yufkacı, bir sağlıkçı... Bu devirde dört çocuk büyütmeye çalışıyorsunuz. Dört. Evet gayet de iyi idare ediyoruz. Ben torunumun idare ederek büyümesini istemiyorum. Hak ettiği en iyi eğitim alıp varabileceği en yüksek noktaya varmasını... ...ve mükemmel bir hayatı olmasını istiyorum. Hepimiz bunu istiyoruz anne. Hepimiz. Ama... Ama ne? Cihan da mı senin gibi olsun istiyorsun? Senin çok parlak bir geleceğin vardı ama sen ne yaptın? Üniversite tahsilini yarım bıraktın. Doktor olmak yerine sağlıkçı olmayı, eğitimine, statüne yakışır bir yerine bir yufkacıyı... ...tek bir çocuğu özenle büyütmek yerine evet tavşan gibi üst üste doğurmayı tercih ettin. Haklısın. Bunların hepsini ben yaptım. Ve tercihlerimden de çok memnunum. Demek öyle. Ya maddi sıkıntılarınız yüzünden Cihan da annesi gibi üniversiteyi yarım bırakmak zorunda kalırsa? Kalmayacak. Cihan okulunu bitirecek. Ve sizin desteğiniz olmadan. Bu kadar mı nefret ediyorsun benim maddi gücümden? <gülüyor> İhtiyacım olan şey para değil anne. İhtiyacım olan şey senin bana hiçbir zaman veremediğin şey. Öleyim mi azıcık? Ay böl vallahi anne hiç ders çalışasım yok. O zaman sana... Bu ne? Küçük bir hediye. Anne bu çok güzel. Yalnız ben bunu kıyıp not falan tutamam. Aa, hiç öyle düşünmemiştim bak. <gülüyor> hmm, o zaman günlük tut. Hem doktor da demişti ya bundan sonra bir şey olursa not alırsın diye öyle şeyler yazarsın. Anne söylesene. Ne söyleyeyim kızım? Neden böyle bir şeye ihtiyaç var ben anlamıyorum. Hani bir şeyim yoktu benim? Bu ciddi bir şeyim var mı demek oluyor? Ya da olabilir mi? Sana gerçekleri söylemenin zamanı geldi. Senin gerçekten ciddi bir hastalığın var. Ne? Ne hastalığı? Bir kere doktor görmeye gör. Hemen ben çok hastayım deme hastalığı. Öf, 
Üff anne ya. Üff anne ya. Ben de bunu hastayım. <gülüyor> Şimdi durum şöyle. Bir küçücük ödem senin eklemlerinde sinir kas kavşağını etkiliyor. Geçecek. Bunun dağılmasını bekleyeceğiz. Ama bunu beklerken de senin gibi bir sporcunun sinir kas ağlarına ilaçlarla destek oluyoruz hepsi bu. Bütün gün kolumu bacağımı mı gözleyeceğim yani? Çok sıkıcı bir şey. Hmm. O zaman kalbini gözle sen de. Hislerine bak. Yaz onları. Dil konuşur, kalp yazar derler. Ha? Belki yazarsan hislerini daha iyi anlarsın. Ben o zaman hemen başlayayım yazmaya. Anne, bugün okulda garip bir şey oldu Ali ile. Yani aslında tam olarak Ali ile değil, eski kız arkadaşıyla. Hmm. Seni kıracak bir şey mi söyledi Ali? Yo hayır. Ama ilk defa şey diye düşünmeye başladım. Yani ya o benim onu sevdiğim gibi sevmiyorsa beni, öyle görmüyorsa. Hmm. Dur bakalım kızım. Daha çok başındasınız arkadaşlığınızın. Hem böyle şeyler de öyle çok fazla düşünmeye gelmez. Böyle miydi, böyle miydi derken insan yaşadığı anın tadını kaçırıyor. <gülüyor> Yine doğru söylüyorsun galiba. Düşünüyorum da acaba senin yaşına geldiğimde senin kadar akıllı olabilecek miyim? Hmm. Benden daha akıllı olacaksın. Hem de o kadar akıllı olacaksın ki beni hiç beğenmeyeceksin. Hı? Hı? <gülüyor> <gülüyor> Güzel kızım benim. Biricik kızım benim. Sevgiliyi bekliyorum. Ona şans dilemek ve uğurlu şeyimi vermek için. Ha, su da doldurdum. Hazır. Okunmuş mu yoksa? <gülüyor> İyi fikirmiş. Ama bence senin ihtiyacın yok. Ben o kadar emin değilim. Ben eminim. Hem de çok. Kimselere benzemiyorsun sen. Kuşun içindeki su gibi durursun. Oyunsuz, dolambaçsız, pırıl pırıl. Eski sevgililerim gibi değilsin yani. Geçmişin gölgesi üzerimize düşmesin olur mu? Ben şu an hissettiğim gibi hiç hissetmedim daha önce. Hiç. Sen başkasın. Ve ben bunun gayet farkındayım. Ben... Nefesim kesiliyor galiba. O zaman küçük. Küçücük bir soyunu teneffüs yaptım sana. Sımsıkı içinde tut ve git o takıma gir. Ha, ver bakalım elini. Bu da sana şans getirsin. Teşekkür ederim. Hadi. Sana güveniyorum. Hem de çok. Sunu abla. Figen ablanın babası geldi. Alayım mı buraya? Alın alın tabi. Merhaba Selim Bey. Hoş Merhaba. geldiniz. Merhaba hoş bulduk Sunu Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? 
Ee, evet. Figen bir hastaya kadar gitti ama gelmek üzeredir. Peki burada bekleyebilir miyim? Tabii tabii. Buyurun otursanıza. Sağ olun. Ee, bir şey içer misiniz? Yok. Hiç zahmet etmeyin. Az zahmet olmaz merak etmeyin. Ben size bir kahve yapayım. Ah Selim abi hoş geldin. Hoş bulduk Figen'cim kusura bakma böyle pat diye geldim. Lafı mı olur otur lütfen. kadar dağınlığım değil mi? E, hep öyleydi. Annem bana kızdığında ne derdin hatırlıyor musun? Dağınık masa, dağınık kafaya işaretse... Boş masa, neye işaret? Evet. Ve gelelim sebebi ziyaretime. Dün annen seni ziyarete gelmiş. Biraz gerilmişsiniz. Bizim gerilmediğimiz bir zaman mı var? Doğru söylüyorsun kızım ama... ...biz bu ilişkiyi çok zor tamir ettik. Kopmanızı istemiyorum. Bazen insan evladı için en doğrusunu bildiğine inanınca... ...hata yapabiliyor. O zaman da... ...mesafe, hat, hudut tayini kalmıyor kızım. Gördün mü? Ben de hududumu açtım galiba. Yok ben biraz... ...sinirlerim bozuk. Çok çalışıyoruz da ondan. Tabii. Sağlık işi durdurak bilmez. Figen abla, bankoya bakabilir misin? Acil biraz. Hadi sen git işine bak. Hastam gelmiş, onunla ilgilenmem lazım. Tabii kızım. Sen işine bak, benim de işlerim var zaten. Kendine iyi bak lütfen. Figen Hanım, sen usulünce konuşup izah edince ikna oldu mu torunumuza destek olmamıza? Hayır olmadı. Dedim ben sana, inadı inat. Hani destek olalım diyoruz, sanki kötü bir şey yapıyoruz. Kötü bir şey yapıldı zaten güzel. Bu hadisenin hiç mazisi yokmuş gibi konuşmayalım bence. Lütfen Figen'in ağzından konuşma Selimciğim. 
O yanlış bir evlilik yaptı. Kendine ait olduğu sınıfa yakışmayan bir evlilik. Ben sadece durdurmaya çalıştım. Ha ne yaptıysam onun iyiliği içindi. Banka müdürlerini arayıp bu yufkacı parçasına kredi verilmeyecek diye talimat verdin güzelce. Bunun iyilik olup olmadığını o günlerde de tartışmıştık hatırlarsan. Vaktiyle sana engel olamadığım için hala vicdan azabı çekiyor. Ben çekmiyorum. O zaman da doğru bildiğimi yapmıştım. Şimdi de yapacağım. Kim? Dünyadan ve cihandan haberi olmayan bir insan. Ya Cihan'a diyorum Cihan'a. Basket seçmesi vardı. Bugün benim dersim vardı. İzleyemedim. Sen gördün mü? Ha? İşte orada. <gülüyor> Tahminleri alalım şimdi. Bu yüzdeki parlaklık. Hafif yaylangaçlı, zıplangaçlı yürüyüş. Sence aşktan mı yoksa seçmelerdeki başarıdan mı? Bilmiyorum. Aşkta sporda ilgi alımına girmeyeyim. Of ya sabır diyorum sana Mahir. Kanki hadi bana sahaları yıkıp geçtiğini söyle. Hiç öyle olmadı valla. Hatta saçmaladım azıcık. Ciddiyim kucağıma gelen pası salak gibi kaçırmışlığım var. Boş ver sen sonuçtan haber ver. Yani kötü değildim genele vurursam. Tabii ki de yani. Biz biliyoruz da bir şey konuşuyoruz. Ama hazırlık maçından sonra açıklanacakmış takım. Tamam ya. Bence kesinlikle oldu o iş. Hadi inşallah. <gülüyor> yes Ceren. Hadi ya. Tamam tamam dur geliyorum. Ya montumu unutmuşum Amfide. Gideyim alayım ben. Hadi. Bay bay. Oh, görüşürüz. Görüşürüz. Sen çıkıyor musun? Kimle? Yani ben okuldan çıkıyor musun manasında sormuştum ama... ...başka türlü bir çıkmaya cevap verebileceksen duymak isterim valla. Yok. Çıktığım kimse yok. Yani o işler fazla inişli çıkış, böyle fazla komplikasyonlu eski sevgililer falan. Geçen gün Selin'le olan muhabbet yüzünden öyle diyorsan... Cihan, cidden ilgilenmiyor. O zaman o yüzündeki çarpık gülümsemeyi de sil. Ne? İlgilenmiyorum diyorsun da tavrın ne bileyim yani bizim bilmediğimiz bir şeyler biliyormuş gibi davranıyorsun. Ayrıca bazen çok çekilmez oluyorsun. <gülüyor> Doğru söylüyorsun ya. Ben de bazen dayanamıyorum kendime. <gülüyor> Bu kadar kolay mıydı ya? Neymiş o kolay olan? Seni gülümsetmek. <gülüyor> Ali anneciğim. Canım, senin okulun bahçesindeyim. Bir şansımı deneyeyim dedim. Müsaitsen pasta yiyelim beraber. Aa gördüm bile seni. Canım. Anne anne. Oh ne iyi oldu böyle. Merhaba genç adam, ben Güzin. Cihan'ın anneannesiyim. Merhabalar efendim, ben Mahir. Memnun oldum. Dur bakayım sen, Salih Bey'in torunu değil misin? Evet. O babanın gençliğine ne kadar benziyorsun. Geliyor musun bizimle pasta yemeye? Teşekkürler ama benim gitmem gerek. Görüşürüz. Kaldığımız yerden konuşuruz sonra. Peki ailene sevgilerimi yine. Tabii efendim. Canım oyun içi gel. Anneanne ne güzel sürpriz. Evet anneanneler bunu yapar. Ay. Dinlemedim. Söyle. 